رحمان الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے تو آج ہم تعمیرات کے بارے میں بات کریں گے اور دیکھیں گے کہ کون کون سا مٹیریل جو ہے وہ گھر اور بلڈنگز کی تعمیرات میں استعمال ہوتا ہے تو یہ اینٹیں ہیں اینٹیں جو ہیں ان کو مٹی سے بناتے ہیں سیمنٹ کی بھی ہوتی ہیں اور یہ سیمنٹ ہے سیمنٹ جو ہے وہ فیکٹری میں بنتا ہے اور پھر بیگز میں بھر کے مختلف جگہوں پہ آتا ہے اور یہ ریت ہے ریت اور سیمنٹ ملا کے اس سے جو مٹیریل بنتا ہے اس سے اینٹیں جوڑی جاتی ہیں اور یہ سریا ہے سریا جو ہے یہ لوہا ہوتا ہے اور یہ عمارت کو مضبوطی دیتا ہے اور یہ بجری ہے یہ جو پتھر ہوتے ہیں ان کو کاٹ کر باریک کیے جاتے ہیں اور یہ عمارتی لکڑی ہے یہ دختوں سے حاصل ہوتی ہے چھت کھڑکیاں اور دروازے بنانے کے کام آتی ہے اور یہ کانڈی سے چنائی کرتا ماوار تو یہ لکڑیاں لگ اینٹیں لگا رہا ہے اور یہ گرمالے سے پلستر کرتا ماوار یہ جو مستری ہے وہ گرمالے سے پلستر کر رہا ہے پلستر جو ہے وہ ریت اور سیمنٹ کے اور یہ بیلچے سے مٹی اٹھاتا مزدور جو مزدور ہوتا ہے وہ مٹی اٹھاتا ہے بیلچے سے اور رنگ ساز یعنی عمارت کو رنگ کرنے والا تو یہ سارے لوگ مل کے عمارت بناتے ہیں پلمبر یعنی پائپ نل کا کاریگر جیسے پانی سنک میں سے باتھ روم میں سے یوز ہوتا ہے تو وہ پلمبر کام کرتا ہے ترخان یعنی لکڑی کے کام کا کاریگر جو کھڑکیاں دروازے بناتا ہے اور پلنگ بھی بناتا ہے لوہار یعنی لوہے کے کام کا کاریگر جو لوہے کا کام کرتا ہے اسے لوہار کہتے ہیں اور الیکٹریشین جو ہوتا ہے وہ بجلی کے کام کا کاریگر ہوتا ہے تو یہ چند پاکستان کی مشہور بلڈنگس ہیں جیسے یہ سپریم کورٹ آف پاکستان ہے یہ اسلام آباد میں واقع ہے اور یہ قائد اعظم کا مزار ہے جو کہ کراچی میں واقع ہے اس کے ان کے بہت بڑے بڑے لون ہیں اور درمیان میں یہ سفید عمارت کھڑی ہے اور یہ کوئٹہ میں کے ساتھ زیارت ایک جگہ ہے یہاں پہ قائد اعظم نے اپنی زندگی کے آخری ایام گزارے تھے اور یہ مینار پاکستان لاہور ہے انیس سو چالیس میں جب قرارداد جاتے پاکستان منظور ہوئی تو اسی پاک میں منظور ہوئی تھی اور یہ بادشاہی مسجد لاہور ہے یہ مغل بادشاہوں نے بنائی ہوئی ہے اور یہ بہت بڑی مسجد ہے ایشیا کی بہت بڑی مسجد میں سے ایک ہے اور یہ اسلامیہ کالج پشاور کی بلڈنگ ہے تو اب ہم اپنے مشکی سوالات کی طرف آتے ہیں مشکی سوالات یہ ہیں کہ کون کون سا مٹیریل جو ہے وہ گھر بنانے کے کے لیے استعمال ہوتا ہے گھر بنانے کے لیے کون کون سی چیزیں استعمال ہوتی ہیں ابھی ہم نے دیکھا تھا کہ گھر بنانے کے لیے ہمیں اینٹیں بھی چاہیے ہوتی ہیں سیمنٹ بھی بجری بھی ریت بھی لکڑی بھی چاہیے ہوتی ہے سریا بھی چاہیے ہوتا ہے اور اس کے علاوہ کھڑکیوں میں شیشے کا استعمال بھی کیا جاتا ہے تو پیارے بچوں آپ کو پتا ہے کہ سب سے پہلا دنیا میں گھر کس نے بنایا تو ہمیں قرآن مجید بتاتا ہے کہ سب سے پہلا گھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو ہدایت دے کے بھیجا اور انہوں نے بنایا اور پھر جو اب ہم خانہ کعبہ دیکھتے ہیں جسے اللہ کا گھر بیت اللہ بھی کہتے ہیں یہ حضرت اس کی بنیادیں حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل نے اللہ کے حکم سے ویسی اٹھائیں جیسی کہ جو حضرت آدم علیہ السلام نے بنایا تھا تو اللہ تعالیٰ ہمیں کہتا ہے کہ تم میری فرما برداری کرو اور اللہ کے ساتھ شرک نہ کرو اللہ کی عبادت کرو اور اللہ کے آگے توبہ کرو اپنے گناہوں کی تو ہر عمارت مختلف کیوں نظر آتی ہے ہر عمارت اس لیے مختلف نظر آتی ہے کہ اس کو بنانے والوں کا مزاج اور پسند فرق ہوتی ہے ان کی ضرورتیں فرق ہوتی ہیں اور ہر کوئی اپنی ضرورت کے مطابق مختلف طرح کے گھر بناتا ہے تو دیہات اور قسموں میں بنگلے بنائے جاتے ہیں کیونکہ جگہ زیادہ ہوتی ہے اور لکڑی کا استعمال زیادہ ہوتا ہے اور شہروں میں اونچی عمارتیں اور چھوٹے گھر بنائے جاتے ہیں گھر بنانے میں کون کون سے لوگ ہماری مدد کرتے ہیں اب یہاں پہ آپ ویڈیو روکیں اور ابھی ہم نے پہلے پڑھا تھا کہ گھر بنانے میں بہت سارے لوگ ہماری مدد کرتے ہیں جس میں مامان مزدور انجینئر اور الیکٹریشین پلمبر اور مزدور لوہار لکڑی کا کام کرنے والے ساری ہماری مدد کرتے ہیں پاکستان کی کوئی سی تین مشہور عمارتوں کے نام لکھیں جیسے ہم نے ابھی پیچھے بھی پڑھا تھا اب یہاں پہ ویڈیو روکیں اور کچھ سے سوالوں کے جواب لکھیں بادشاہی مسجد پاکستان کی ایک مشہور عمارت ہے بادشاہی مسجد جو ہے وہ مغل بادشاہوں نے بنوائی تھی اس میں سرخ اور سفید رنگ کا سنگ مرمر استعمال ہوا ہے سنگ پتھر کو کہتے ہیں اور قائد اعظم کا مزار کراچی میں واقع ہے یہ بھی پاکستان کی اہم مشہور عمارتوں میں سے ہے اس کے علاوہ مینار پاکستان لاہور جہاں پہ قرارداد پاکستان انیس سو چالیس میں منظور ہوئی تھی یہ لاہور میں واقع ہے تو درست جواب پر ٹک کا نشان لگائیں کانڈی اور گرمالا کس کام کے لیے استعمال ہوتے ہیں شاباش 
یہاں پہ ویڈیو روکے ہیں خود سے اس سوال کا جواب ڈھونڈے پھر آگے ہم چلتے ہیں تو کانڈی اور گرمالہ جو ہیں وہ عمارت بنانے کے لیے استعمال ہوتے ہیں پھر اگرہ ہمارا سوال ہے کہ قائد عظم کا مزار کہاں واقع ہے تو ہمارے ہم نے دیکھا تھا کہ قائد عظم کا مزار کہاں پہ واقع ہے شاباش ہاں بہت اچھا قائد عظم کا مزار جو ہے وہ کراچی میں واقع ہے ویری گوڈ قائد عظم جو ہے وہ فاؤنڈر پاکستان انہوں نے بنایا اور کچھ عرصے بعد ہی فوت ہو گئے بڑے مقدموں کے فیصلے کہاں ہوتے ہیں سپریم کورٹ میں واپتہ ہوس میں یا پجاب یونیورسٹی میں تو بڑے مقدموں کے فیصلے جو ہیں وہ کہاں پہ ہوتے ہیں شاباش عدالتوں میں ہوتے ہیں اور جو سب سے بڑی عدالت ہے اس کو سپریم کورٹ کہتے ہیں تو یونیورسٹی میں تو پڑھنے جاتے ہیں اور واپتہ ہوس بجلی ہمیں دیتا ہے تو پیارے بچوں پنجاب یونیورسٹی نائنٹین ایٹین ایٹی ٹو میں انگریز راج میں ایک یہودی پروفیسر نے بنائی جو کہ لاہور کالیج کا پروفیسر تھا یہ چوتھی یونیورسٹی تھی جو انگریزوں نے برے سگیر میں بنائی تو ہمیں چاہیے کہ ہم دل لگا کے تعلیم حاصل کریں اپنے دل لگا کے پڑھیں اور ہم اپنے ملک میں تعلیم کے ذریعے شعور بیدار کریں تو اس کو امیدہ ویڈیو پسند آیا ہوگی آپ اس کو لائک اور شیئر کرنا مت کیجئے گا